Hello everyone and welcome to my class to continue with the first theme of class 12th history that is bricks, beads and bones. Today I am going to discuss about the uh, ancient authority of Harappan civilization and about the end of this civilization. So let's begin the topic today. Uh, ancient authority, about the ancient authority the historians and the archaeologists are not very sure because uh, they have not found clear indication of uh, these, uh, the presence of an, uh, authority in the Harappan civilization. Although uh, they have made uh, many assumptions about uh, the um, the thing that uh, probably th there was uh, some uh, sort of uh, central authority was present at that time. Reason being uh, why they are assuming this thing because they have found uh, the distinctive artifacts, they have found the unique bricks and seals which are very prominent features of the civilization at uh, almost every site belonging to this civilization. वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रही होगी क्योंकि जितने भी सेटलमेंट मिले हैं हरपन सिविलाइजेशन के सब में एक जैसे डिस्टिंक्टिव स्टाइल के आर्टिफैक्ट्स सील्स का होना ब्रिक साइज सेम होना ये सारे इस ओर इशारा करते हैं कि किसी हाई अथॉरिटी के निर्देश पे ये सारी चीजें बनाई जाती रही होंगी राइट right? क्योंकि खास कौन अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स एक ही जगह पे बनी होगी और अलग अलग सेटलमेंट्स में ट्रांसफर की गई होगी इसको इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है इसीलिए हर जगह हर साइट्स के लिए प्रॉब्ली कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी सिविलाइजेशन की ऐसी रही होगी जिसके ऑर्डर पे इस तरह के ब्रिक्स बन, बनाई गई होंगी ऐसा उनका अनुमान है लेकिन अगर सेंट्रल अथॉरिटी कोई रहा होगा कोई किंग रहा होगा तो उसके पास कोई ना कोई ऐसा बड़ा भवन या फिर पैलेस होना चाहिए और अगर राजा है तो उसके पास कीमती वस्तुएं भी होनी चाहिए लेकिन इस तरह के कोई इंडिकेशन नहीं मिले हैं ओनली एट मोहन जदारो वन ह्यूज बिल्डिंग इज फाउंड विच आर्कोलॉजिस्ट हैव नेम्ड एज द पैलेस but the the missing of uh, such objects the missing of uh, some unique objects jo hum uh, jo vyakti ameer hota hai ya high rank pe hota hai to uski us wo dusre common logon se alag hota hai ki uske paas unique cheeze hoti hain mehangi cheeze hoti hain lekin is tarah ki koi bhi vastu wahan na milna is aur ishara karta hai कि सेंट्रल अथॉरिटी या कोई प्रीस्ट टाइप या कोई राजा ऐसा अथॉरिटी नहीं रही होगी नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रीस्ट किंग अ स्टैचू इज फाउंड इन द हरपन साइड विच इज़ वेरी सिमिलर टू मेसोपटामियन वन मेसोपटामिया में जो प्रीस्ट किंग्स होते थे वो रूल करते थे वो सोसाइटी को गवर्न करते थे राइट right. यहाँ पे इन इन हरपन साइट पे इसी तरह का एक स्टैचू मिला है जिसमें कि द द द पर्सन इज हैविंग अ बियर्ड एंड वेयरिंग अ शॉल टाइप थिंग जिसमें कि इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाए गए हैं उभारे गए हैं जिससे लग रहा है कि uh, वो कॉमन uh, क्लॉथ नहीं है महंगा प्रॉबेबली महंगा क्लॉथ रहा होगा और हेड पे भी उसके स्ट्रिंग है एक ज्वेलरी पहनी हुई है जो कि इस ओर इशारा करती है कि प्रॉबली कोई हाई अथॉरिटी वाला पर्सन रहा होगा लेकिन अगेन द हिस्टोरियंस आर नॉट वेरी श्योर कि वो यहीं का है या फिर मेसोपटामिया में भी इस तरह के स्टैचूज पाए गए हैं और ये भी हम अनुमान लगा चुके हैं कि हरपन्स वर हैविंग अ गुड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपटामिया तो या तो वो चीज़ वहाँ से लाई गई होगी और यहाँ पे पाई गई तो एक कनेक्शन हम जो हिस्टोरियंस लगा रहे हैं कि ये हो सकता है कि वो मेसोपटामिया का ही हो या हरपन्स का हो ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला है राइट right. तो अबाउट द सेंट्रल अथॉरिटी अबाउट द एंशंट अथॉरिटी प्रेजेंट इन हरपन सिविलाइजेशन उसके लिए हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर नॉट वेरी श्योर एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि हर सेटलमेंट का अपना एक ये कह लीजिए कि कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ग्रुप ऑफ पीपल दे रूल देम 
मीन्स सब अपना डिसीजन खुद लेते रहे होंगे कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं रही हो एक कंजम्पन ये भी है कि हर सेटलमेंट का अपनी एक अथॉरिटी रही होगी जैसे हरप्पन हरप्पा का हरप्पन स्टेट रहा होगा मोहन जोदारों में मोहन जोदारो स्टेट रहा होगा हर सेटलमेंट का अपना एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही होगी लेकिन अगेन देर आर नो क्लियर एविडेंसेस फॉर दिस टू प्रूव द थिंग दैट सम सॉर्ट ऑफ हाई अथॉरिटी वॉज देयर इन द सिविलाइजेशन ना टॉकिंग अबाउट द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन सिरका एटीन हंड्रेड मोस्ट ऑफ द मेच्योर हरपन साइट्स वर एबंडन जितने हरपन साइट्स मेच्योर हरपन साइट्स थे वो धीरे धीरे खाली हो गए ड्यू टू विच रीजन अगेन द हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस आर नॉट वेरी श्योर दे एक्सेप्टेड द नेचुरल कॉज एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस क्योंकि एक सेटलमेंट में लोगों का एकदम से गायब हो जाना ख़त्म हो जाना ये या तो कोई नेचुरल कॉज से ही हुआ होगा जैसे कि फ्लड्स पानी का बढ़ जाना नदियों में जिससे कि सब डूब गए ड्राइंग ऑफ रिवर्स रिवर सूख गई लोग भूखे प्यासे मर गए देन डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज दीज आर द नेचुरल कॉजेज विच द हिस्टोरियंस बिलीव दैट प्रॉब्ली दिस वॉज द रीजन फॉर द अबंडनमेंट ऑफ द मेच्योर हरपन साइट्स एंड अदर थिंग विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट दैट द लेटेस्ट हरपन साइट्स और द सक्सेसर कल्चर एज वी नो दे वर क्वाइट रूरल इन कैरेक्टर एंड वेरी मच इन्फीरियर टू द हरपन वंस जो बाद की सेटलमेंट्स पाई गई हैं लेटर हरपन साइट्स की वो रूरल uh, कैरेक्टर की थी या उनके जो ऑब्जेक्ट्स थे जो उनके uh, चीज़ें थी वो हरपन साइट से बहुत ही हरपन ऑब्जेक्ट्स uh, से बहुत ही इन्फीरियर थी राइट right? uh, तो ये इस ओर इशारा करती हैं कि मेच्योर हरपन साइट्स और द लेटर वंस में कोई कनेक्टिविटी शायद नहीं रही होगी देर मस्ट बी अ गैप For example, if we learn something from our parents, we pass on that knowledge to our upcoming generations. Then they will pass it on to other generation. Up the age generation, se dusre generation, this the knowledge uh, uh, which no, the knowledge passes on, right? But if there is a break, suppose बच्चा uh, बिछड़ गया family से और कहीं और उसने जीवन काटा तो उसे वो पास ऑन नॉलेज जो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए वो नहीं मिला तो जब हम एक गैप देखते हैं अगर हम दोनों साइड मेच्योर हरपन साइड जो सेटलमेंट्स थी और जो लेटर हरपन सेटलमेंट्स थी मेच्योर हरपन अर्बन कैरेक्टर की थी लेटर वन रूरल कैरेक्टर की थी दोनों के बीच में अगर ये इमीडिएट सक्सेसर्स होते तो कुछ ना कुछ ये अपने मेच्योर हरपन पीपल से कुछ ना कुछ तो सीखते तो इनकी टाउन प्लानिंग इनके ऑब्जेक्ट सब ही जो है वो इन्फीरियर थी अपने एनसेस्टर्स से तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों में गैप रहा होगा कुछ सालों का या बहुत से सालों का जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं सो दीज आर अगेन दीज आर ऑल एजम्पन्स historians are not very clear about these things the authority and the end of the civilization the most acceptable theory for the end of civilization harappan civilization uh, is the natural cause again which cause they are not very sure no clear indications have been found right so this is all about uh, the end of the civilization and uh, please wait for the next video like share and review and subscribe my channel thank you